my channel. This is Merles. And this is my nephew, uh, si Andre. <laughs> okay, so ngayon po, um, um, i-explain ko lang po kung ano yung mga peculiarities of hiragana. So, dito po ninyo malalaman kung paano magbasa ng hiragana. Okay, are you ready? Let's go! Let's go! Bye-bye! <laughs> Before we start, I want to introduce you the five short vowel sounds. A, I, U, E, O. Okay, let's start. Peculiarities of Hiragana. So, there are five peculiarities of Hiragana. First, the long vowel sounds. A, I, E, E, U, O. O, yung five long vowel sounds na po yan, makikita nyo po yan siya sa isang word. At pag nandun po yun, dapat po yung pagbigkas at yung pagpronounce po nun ay naka-prolong po. So, for example, this word, may double letter A po yan siya. So, yung pagbigkas niya ay okasang, okasang, okasang. Next, may double letter I yan siya. Ujisang, ujisang, ujisang. Meishi, meishi, meishi. Onesang, onesang, onesang. Yugata, yugata, yugata. Otosang, otosang, otosang. Oashi. O ashi, o ashi. Next, vowels I and U. I also call them as mute vowels. Kasi po, um, when they appear between consonants such as T, P, T, H, and S, and when it's found on the last part of a word, magiging silent po yan siya. So, for example... Yung word na ito, yung letter I, in between po siya ng letter H at saka letter T. Which is, um, wala po siya doon sa rules po natin na in between na, ng consonants K, P, T, H, and S. So, yung pagbigkas po nito, yung pagpronounce po nito ay hindi deshita. Okay? Yung pagpronounce po nito ay deshta. Deshta. Okay? Next is, arimas. Arimas. So, yung rule po natin, pag end of a syllable po yan siya, end of a word, so magiging silent word po yan siya. So, magiging arimas, arimas. I have an examples here. So, subarashi, subarashi. Yung letter U po niyan ay in between po siya ng letter S at saka letter B. Wala po yan siya sa rules natin na in between ng K, P, T, H, and S. So, in between po siya ng letter S at saka letter B. So, yung pag-pronounce po niyan is as is. So, subarashi, subarashi. Next is sugoi, sugoi. So, in between po siya ng letter S at saka letter G. Next is double consonant letters. So, sa double consonant letters po, yung key PTS, sa word po, may double key P, P, and S. So, ito po ay represented by chisai tsu. Chisai meaning maliit or small. So, chisai tsu. Okay? For example, ganbatte kodasai. Ganbatte kodasai. So, yung pagpronounce nyo po, um, ibigkas nyo po yung may dalawang consonants po. Or may double consonants. So, ito po ay ganbatte kodasai. Ganbate kurasai. So, may double consonants po yan, yung letter T. Uh, tingnan nyo po yung sa hiragana niya po ay may dalawang chisai, ay may isang chisai t. Na nag-represent ng may dalawang consonant yan siya. Okay? Next is, 
Kek kon. Kek kon. Okay? May chisay tsu po yan. So, meaning double consonants po yan. Okay? Next is isho. Isho. So, may double consonants. May chisay tsu. Hindi yun siya maa-apply sa mga vowel sounds. Sa consonants lang po yun na kpts. Okay? Next is greetings and particles. Ang sa Romaji po nun ay ha, he, wo. So, yung rules po niyan, yung ha sa greetings magiging wa. Makikita nyo yan siya sa greetings like konbanwa, um, konichiwa. Okay? Yung spelling po niyan ay ha po yan, pero yung pag-pronounce po niyan ay wa. Makikita nyo po yan siya sa particle. Kasi yung tatlong ito, yung wa, e, at saka o, ay mga particles din po yan siya. Okay, next is letters with the same sound. Careful po kayo, lalo na po yun sa mga spelling nyo. Dapat po ay i-check nyo po maigi. Kasi po, magkaiba po yung meaning yan. Pero pareho po yung pagkakabigkas po. Okay, sa z, okay, may z at saka su yan. Diba po? So, she at saka chi. that's it for today i um uh, thank you for watching i hope everyone is safe and well um please don't forget to subscribe my channel and please don't forget to comment down below bye 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 bye